呀呀呀！我是想让你买东西。咦，谁啊？啊，沈家的老板。我怎么上这儿来摆摊啊？哎，青山大饼呢？不，这不是普通的芝士吗？哥，我还软乎乎的，不是只要一毛钱啊，还买一桶一。那另一个我的全要了，交给你，全给我了。嗯，兄弟，我给小妹后面买到了好东西，只有一块钱，就买到这么多。是吐司？哎，怎怎么软绵绵的呀？这不是吃的，是满怀疑。来看一下，这里面怎么硬邦邦的？是不是里面藏着宝贝啊？赶紧捡开来看看。那咱们就先来捡吐司吧。这吐司里面会有好东西吗？我捡，哇，捡开就像三明治一样哎！把里面的奶油都给挤出来。哎，这里面有个东西啊，啊，一个小袋子，拿去洗干净，看看里面是什么。竟然是一个超迷你的手表哎！这也太小了吧！打开来看看，这么小一只手表，是给小人国的迷你小人戴的吧？可是这也太精致了，上面的时间都能看得清清楚楚呢。再来看看另外两个手机里面有什么好东西，解开。哇，解的过程也太爽了，把里面的奶油给挤出来。这奶油里怎么什么都没有啊？这个吐司白捡了。没事，咱还有一个吐司呢。挤出奶油啊！这多奶油里面又是什么都没有。不过这看起来也太像夹着奶油的面包了吧？好像啃一口呀！不错不错，好在有收获，我还找到了一个超迷你的小手表。让我也来捡个试试吧。哇，捏起来居然跟豆腐一样啊！感觉里面肯定藏了好东西。我捡，把里面的奶油挤出来。哇，翻爆一大坨哎！让我来尝尝里面的东西。切，什么都没有。再来捡第二块，不捡，宝藏快出来了。这一次又是啥都没了，又白捡了一个。再来捡第三个，不捡。我瞬间爆掉了，挤出来，感觉好像看见有什么东西掉下去了，让我来扒拉扒拉。哎，这是什么呀？果然有东西，拿着洗洗。我我这次赚大发了呀！我竟然抽到了一副名言套，还是玫瑰青色的呢。不过这也太小了吧，让人按不了呀。还是给你把它带出去装逼了。你都抽到苹果手机了，那就剩下一个该我了吧？先让我来捏一捏，啊，真的有东西，还是很大一块呢，赶紧来剪开，挤出来。啊，这是什么？哇，好大一坨啊！嗯，好像是个盒子，赶紧去洗干净。哇，宝子们，这真的是一个小木盒子哎！不过这里面装的是什么东西呢？在打开这个木盒子之前，小伙伴们先跟各位我一起来做一个小实验。据说只有 1% 的人能做到，不用手指同时点赞和关注。你能做到吗？不能用手指，还得同时点赞和关注，这怎么才能做到啊？哎，来帮小伙伴们试一试。不能用手指操作，那就只能用手掌的边缘了。来试一下，我打开。啊，果然不能同时点赞和关注。宝子们，你们可以吗？现在我要来打开这个小盒子了，看看这里面到底藏了什么宝贝。开，啊，竟然是一个小花缸，里面还有产科和补的。这颜料也太小了吧？这真的能画画吗？现在一共做到了这三样东西。我们觉得过过我这一块钱花的值不值啊？值的值的吧，就来右边点个小红心哦。抽一位小可把甜的东西送给你们。我的天哪，你在家里发现过这种奇怪的奶酪吗？捏一捏就会冒出小老鼠。有个小伙子把小老鼠剪开，在里面发现了一只黄金鼠。没想到黄金鼠的滚轮还能转动，每转动一下就会掉出一枚水晶鼠。据说这种水晶鼠到了晚上还会发光，真的是太神奇了。家里的角落里都能找到这种奶酪芝士，啊，今天还能发现里面有只小老鼠。捡开以后还能发现黄金老鼠啊！最主要是这个黄金老鼠还能转动呢，能让它跑起来都能掉出水晶小老鼠啊！这水晶小老鼠到晚上还会发光呢，这也太神奇了吧！那咱们赶紧在家找一找有没有这种奶酪芝士吧。唐僧，让我来找一找。嗯，后面有一个，拿出来。学校的嘴下面还有一个呢，不，还是一只白老鼠。哎，那里面有一个，又发现了一个，在鬼叫天边的后面。没想到一下子就找到了五只，啊，那咱们赶紧把它们捡开看看，里面有没有黄金老鼠吧。先来捡开这两只小老鼠，一只是白色的，一只是灰色的，看你笑得多开心啊！那就别怪我不客气哦。黄金老鼠，快出现吧！嗯，这里面怎么是空的呀？那咱们就只能捡开这只白老鼠看看了，因为身体是白色的，它的白色牙齿我都看不清了。这次直接捡你的脑袋，伸手掏一掏，完蛋了，这只也是空的呀，一下子浪费了两个知识奶酪。那我来看看我的这三只里面有没有吧。这三块芝士先捡哪一块呢？要不然就先捡最右边的吧。来看看是什么颜色的老鼠。哎，竟然是棕色的。我捡，立刻用到劲儿了。让我来扒拉开看一看。啊，里面是空的，什么都没有。那我再来捡一只白色的看看。捡。嘿，这只也是空的，你俩原来是空心鼠呀，这两只里面也没有
，现在只剩一只小黑鼠了。那这最后一只小黑鼠还是交给我吧。小伙伴们一定要给小鹿我点点赞赞，来波欧气加持啊！别摸一摸，挖进去了。这最后一只也是空的，我连黄金老鼠的影子也没有发现。寻宝这么多次，我还从来没遇到过这种情况呢。小伙伴们，该不是翻车了吧？居然一只都没有啊！奇怪了，难道视频是假的吗？难道这是个发霉过期的知识啊？这里面好像不是老鼠哎、啊！你竟然是只小兔子！赶紧捡过来看看！你看，啊、你看着那个是金老鼠，那个东西找到了，竟然在过期发霉的知识里找到了老鼠啊！这老鼠到底能不能战斗啊？你试一下吧。咦、嗯，小伙伴们，这个好像真的能转啊！让我来用力转一下试试。转、嗯！啊，真的掉转了一只四足小老鼠！不对吧？这明明是只小兔子呀！妈呀，好像真的是小兔子啊！再来转一下，又掉转了一只，继续转，真的是转一下就掉出来一只啊！掉不出来兔子了，够了够了，别转了，咱们都已经掉出来几十只了。听说这些小兔子到晚上会发光，对，听听，咱们再来看看吧。黄子，现在已经到晚上了，赶紧关上灯来看看小兔子会不会发光吧。哇塞，这只小兔子真的能发光啊！一下子从透明的兔子变成绿色的兔子了，这也太神奇了吧！不过你们看，还有两只特别亮的呢。小伙伴们，你们喜欢这些小兔子吗？我的天哪，你在狗狗的窝里捡到过这种胖乎乎的小柴犬吗？捏起来软绵绵的，超级解压。有个小伙子把它给剪开，竟然找到了一只魔法水晶胶囊，里面还有奇怪的流体，轻轻旋转一下就会变成爱心，真的是太神奇了。不是吧？小狗的窝里竟然能捡到这种软绵绵的柴犬啊！把小车轮剪开，还能找到魔法胶囊。这魔法胶囊里还有神秘的液体啊，可能扭转一下就能变成一个小爱心呢。等一下，我看这个小狗怎么有点眼熟啊？这不就是小饼？小饼在那里晒太阳呢。视频里的狗狗果然长得跟他很像。走走，到那边去看看去。小饼，小饼，你有没有藏着小柴犬啊？我已经看见小柴犬了，在这里，一共有六只。哎，你竟然偷偷藏了这么多小柴犬！赶紧来看看这些小柴犬里有没有魔法胶囊吧。让我先来捡一只。哇塞，这个柴犬捏起来好软啊，这手感也太奶酥了吧！看你笑得这么开心，直接揭你的小脑袋，一下子它能泄气了。咦，好多奶油啊！这里面我已经挤光了，有没有发现魔法胶囊啊？魔法胶囊哪有这么好找啊？让我来找找看。软乎乎的小柴犬还可以拉超长，一剪刀剪开，我急！哇，是我最喜欢的粉色啊！小伙伴们，我竟然找到了一枚粉色的胶囊啊！快让我去把它给洗干净。哇塞，小伙伴们，你们快看，这胶囊里还有一只小兔兔呢，里面还有一团像果冻一样的液体。对了，听说旋转一下它会变成一个爱心，我们来试一下。哦，真的变成了一个爱心啊！这个也太好看了吧！快看，我找到了一颗粉色的，我也好想抽到啊！那我们就再试试看吧。小可爱们一定要记得给小鹿我点点赞赞，提高欧气啊！这次咱们从他的屁屁开解，奶油一下子就喷出来了。我、哦、鸡，我、哦、晕了，换成大熊猫了。咱们赶紧把它给清理干净。宝子们，这个大熊猫看起来也太呆萌了吧！而且这里面还有珍珠和爱心呢，让我来扭动一下，试试看，一下子就变成了一个小爱心哦。你们喜欢这个黑白相间的颜色吗？虽然这个大熊猫也不错，但是人家想抽到我的幸运黄色，让我来看看我的这两只小黑熊里还有没有其他颜色的。这两只小柴犬都好疼呀，嗯，先抽哪一只呢？那就右边的这一只吧。剪开你的小屁屁，咦，好像拉粑粑了一样，拉拉开，把里面的全挤出来。啊，不是吧？这里面没有啊？没关系，我还有一只呢。来看看这一只里面有没有吧？不接挤。嗯。妈呀，刚才一下子就飞出去了，原来是只绿色的小青蛙呀。这个颜色好清爽呀。不过这小青蛙的眼睛也太小了吧，看起来软。萌软萌的，宝宝们，你们觉得是绿色的爱心好看，还是粉色的爱心好看呢？这黑色已经被我抽到了哦，我还剩最后一只呢，我一定要抽到黄色胶囊。我来说，我的这只柴犬里面能抽到黄色胶囊吗？赶紧剪开来看一看吧。我急，哇，好像真的是黄色的，让我去清理一下。黄色的胶囊里面是一只超级可爱的小熊，哎，它怎么没有正脸啊？转过来给大家瞧清楚，遗憾的是它太害羞了，就是把脸遮不过来啊。不过这里的装饰物还是挺美的，扭一扭，瞬间变成一颗黄色爱心啊！你们觉得是这个黑色的好看，还是这个黄色的更好看呢？小可爱们，各色的颜色，你们更喜欢哪种呢？